হ্যালো বন্ধুরা আইকিউপিডি ডট ওয়ার্ড এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাই সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে সংবিধানের পঞ্চম পাঠ আইন সভা নিয়ে আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি এটি আমাদের বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বা নেশন অফ হাউস নামে পরিচিত আমরা জানি এটি আগারগাতে অবস্থিত প্রথম পরিচ্ছেদ সংসদ তার আগে আমি আপনাদেরকে যে বিষয়ে স্পষ্ট করে বলতে চাই সেটা হচ্ছে একটি রাষ্ট্রের অর্গান তিনটি এই কোশ্চেনটা বিশেষ ভাইবা প্রিলি বা রিটেনে সবসময় আসে একটি রাষ্ট্রের অর্গান তিনটি কি কি একটি হচ্ছে আইনসভা লেজিসলেচার লেজিসলেচার আইনসভা আর দুই নম্বরটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ নির্বাহী বিভাগ নির্বাহী বিভাগ আমি আপনাদেরকে চতুর্থ ভাগে আগে বলেছি নির্বাহী বিভাগ এক্সিকিউটিভ আর একটি থাকে জুডিশিয়ারি এই স্লাইডের পরে ষষ্ঠ স্লাইডে আমি আপনাদেরকে নিয়ে আলাপ করব জুডিশিয়ারি নিয়ে তাহলে রাষ্ট্রের তিনটি পার্ট একটি হচ্ছে লেজিসলেটিভ একটি হচ্ছে এক্সিকিউটিভ আর একটি হচ্ছে জুডিশিয়ারি আইনসভা নির্বাহী বিভাগ এবং বিচার বিভাগ এই তিনটি হচ্ছে রাষ্ট্রের অর্গান তা আমাদের আজকের যে অর্গান সেটা হচ্ছে সংসদ সংসদ বা আইনসভা আইনসভা হচ্ছে এমন একটি সভা যেটাতে একটি দেশের সমস্ত আইন পাশ হয়ে আসে আমাদের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ হাউজ অফ নেশান প্রথম পরিচয়তে বলা হচ্ছে সংসদ প্রতিষ্ঠান নিয়ে পঁয়ষট্টি ধারায় পঁয়ষট্টি ধারায় বলা হয়েছে যে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নামে একটি সংসদ থাকবে যার দায়িত্বই হবে আইন প্রণয়ন করা এবং এই সংসদের ক্ষমতা একটি মাত্র একটি মাত্রই ক্ষমতা সেটি হচ্ছে প্রজাতন্ত্রের সমস্ত আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা এই সংসদের এই সংসদের সদস্যগুলো কিভাবে নির্বাচিত হয় আমরা জানি আমাদের আইনসভার সদস্য সংখ্যা তিনশো পঞ্চাশ জন তিনশো পঞ্চাশ জনের মধ্যে পঞ্চাশ জন হচ্ছে নারী নারীদের জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে সংসদে বসতে হয় না কারণ এটা তাদের কোঠা ভিত্তিক নির্ধারিত পঞ্চাশটি আসন নারীদের জন্য বাকি যে পঞ্চাশটি আসন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশের ম্যাপ আমরা জানি চৌষট্টিটা জেলা রয়েছে এই চৌষট্টিটা জেলা জেলায় এই তিনশোটি আসন ভাগ করে দেওয়া হয়েছে যেমন এক নম্বর আসন পঞ্চগড় পঞ্চগড় ডিস্ট্রিক্টকে পঞ্চগড়ের এক নম্বর আসনকে আমরা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের আসনে এক নম্বর ধরি এবং সবার শেষে পঞ্চাশ নম্বর যে আসন সেটি হচ্ছে রাঙামাটি তিনশো নম্বর আসন তো এখন আমরা দেখব কিভাবে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয়ে জাতীয় সংসদে আসন দখল করে আমরা জানি যে পাঁচ বছর পর পর আমাদের জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এখন তিনশো তিনশোটা আসনের নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় এই এলাকা মিলে এ এলাকা মিলে একটি আসন যেমন পঞ্চগড়কে ভাগ করে দেওয়া হয় এটা নিয়ে একটা আসন এটা দুই নম্বর আসন তিন নম্বর বা চার নম্বর এভাবে তো এরকম আসন ভাগ করে দেওয়া হয় এবং এক এক একটি আসনের জন্য কয়েকজন প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়াতে পারে নির্বাচনে দাঁড়ানোর পরে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে তারা নির্বাচিত হয় নির্বাচিত সর্বাধিক সংখ্যক ভোট যিনি পান তিনি অবশ্যই নির্বাচিত হবেন তিনি বিজয়ী হবেন এবং তাদেরকে তারাই পরবর্তীতে আমাদের জাতীয় সংসদে পদ অলঙ্কৃত করবেন এবং জাতীয় সংসদ বলে অভিভূত হবেন তো আগে বলেছি যে পঞ্চাশটি আসন শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং এই যে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ই করা হয় নির্বাচিত হয় আমি তো বলছি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ভিত্তিতে মানে আমরা ই করে ফেলবো আমরা এক একটি আসন নির্ধারিত করে ফেলবো এবং প্রার্থী একটি কোনো একটি পার্টি যেমন এখন আমাদের আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগকে যদি এখন তাদের মনোনীত মনোনীত প্রার্থীকে পছন্দনীয় প্রার্থীকে এই এক একটি আসনের জন্য মনোনয়ন দিবেন বা জাতীয় পার্টি তার পছন্দ মতো প্রার্থীকে এখানে মনোনয়ন দিতে পারেন তো এটাকে বলা হচ্ছে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব তো এইভাবে এক একটি আসনে এক একজন প্রার্থী দাঁড় করাতে পারেন আমাদের যে রাজনৈতিক দলগুলো রয়েছে তারা এবং এই যে ভোট অনুষ্ঠান হয়ে যাচ্ছে সেই ভোটকে বলা হচ্ছে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট অর্থাৎ সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোট মানে একজন ব্যক্তি এখানে ব্যালট পেপারে এক দুই তিন চার চারজন প্রতীক থাকতে পারে চারজন ব্যক্তির প্রতীক থাকতে পারে এই চারজনের মধ্যে 
এই যারা ভোট দিবে জনগণ তারা এই চারজনের যে কোনো একজনকে ভোট দিবে অর্থাৎ একক হস্তান্তর যোগ্য তার যদি পছন্দ হয় প্রথমজন দিবে যদি না হয় সে সেকেন্ড জনকে দিতে পারে সেকেন্ড জনকে না দিয়ে তৃতীয় জনকে দিতে পারে বা তৃতীয় জনকে যদি সে পছন্দ না করে চতুর্থ জনকে দিতে পারে এভাবে ট্রান্সফার করতে পারবে হস্তান্তর যোগ্য জন্য বলা হচ্ছে এটি একক হস্তান্তর যোগ্য ভোট সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোট সিঙ্গেল ট্রান্সফারেবল ভোটের মাধ্যমে এই তিনশো জন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয় রাজধানীতে সংসদের আসন থাকবে আমরা জানি জাতীয় সংসদ আমাদের আসন যে জাতীয় সংসদ সেটা রয়েছে আমাদের ঢাকাতে রাজধানীতে এখন আমরা দেখে নিব যে এই মেম্বার অফ পার্লামেন্টরা কি কি যোগ্যতা থাকলে নির্বাচিত হতে পারবেন কি কি অযোগ্যতা থাকলে নির্বাচিত হতে পারবেন না প্রথম যে শর্ত তাকে অবশ্যই পঁচিশ বছর বয়স হতে হবে একজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হওয়ার জন্য তাকে পঁচিশ বছর বয়স হতেই হবে তার যদি বিশ বা চব্বিশও হয় তাহলেও সে নির্বাচনে অংশগ্রহণই করতে পারবেন না এবং তিনি কি কি কারণে নির্বাচনে যোগ্য নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না তিনি যদি পাগল হন কোনো আদালত যদি তাকে অপ্রকৃতস্ত ঘোষণা করে যে না সে পাগল তার মস্তিষ্ক বিকৃতি রয়েছে তাকে জনগণের এত বড় একটি পর্যায়ে নির্বাচনে দাঁড়ানো দাঁড়ানো দাঁড় করানো যাবে না তো তিনি যদি পাগল বলে অভিহিত হয় তাহলে তিনি তার একটি অযোগ্যতা তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হতে পারবেন না যদি তিনি দেউলিয়া ঘোষণা হন যদি তার সমস্ত জমি জিরত টাকা পয়সা বাজ্যাপ্ত করা হয় তাহলে তিনি যদি আমাদের দেশের রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত প্রকাশ না করে অন্য কোনো বিদেশি বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করে বা সে রাষ্ট্রে আনুগত্য প্রকাশ করেন সেক্ষেত্রে তিনি যদি নৈতিক স্খলনজনিত কারণে তাকে যদি ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং দুই বছরের বেশি কারদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং তার মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছরকার অতিবাহিত না হন তাহলে তিনি মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হিসেবে নির্বাচন করতে পারবেন না এখন আমরা বর্তমানে দেখি যে আমাদের অপোজিট পার্টির বহু বছর অপোজিট পার্টির লিডার ছিলেন দুইবার মনোনীত প্রধানমন্ত্রী ছিলেন খালেদা জিয়া ওনাকে জেলে পাঠানো হয়েছে তিনি ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে তাকে জেল দেওয়া হয়েছে দুই বছরের বেশি এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু তিনি ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে দুই বছরের বেশি কারণে দণ্ডিত হয়েছেন তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না ততদিন না পর্যন্ত তিনি মুক্তি লাভের পরে যদি আরও পাঁচ বছর পার না হয়ে যায় তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না সংসদের আসন শূন্য হওয়া সদস্যদের আসন কখন শূন্য হবে দেখা যাক কি কি কারণে সংসদের আসন সদস্যদের আসন শূন্য হয় যদি তিনি নির্বাচনের পরে প্রথম বৈঠকে নব্বই দিনের মধ্যে আমাদের জানি তীর্থ তফসিলে অনুযায়ী শপথ গ্রহণ করতে হয় তিনি যদি নির্বাচনের নব্বই দিন পার হয়ে যায় কিন্তু তারপরেও কোনো শপথ গ্রহণ করেন নাই বা তিনি শপথ গ্রহণ করতে অসমর্থ এরকম কোনো ঘোষণাপত্র তিনি স্বাক্ষর দান করে রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠান স্পিকারের কাছে পাঠান নাই এরকম যদি না হয়ে থাকে তাহলে তার আসন শূন্য হয়ে যাবে তবে যদি তিনি স্পিকার যদি চান যে না এটা যথার্থ কারণ রয়েছে তাহলে তিনি টাইম বাড়াতে পারেন তাহলে প্রথমে কোন কারণে যদি তিনি নব্বই দিনের মধ্যে শপথ গ্রহণ না করেন তাহলে তার পদ শূন্য হবে দিতে হচ্ছে তিনি যদি একাধিক্রমে যদি নব্বই দিন বৈঠকে অনুষ্ঠিত মানে আমাদের হাউস অফ নেশন পার্লামেন্টে যদি নব্বই দিন একটা না যদি অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তার পদ শূন্য হবে যদি সংসদ ভেঙে যায় যদি কোনো কারণে সংসদ ভেঙে যায় প্রধানমন্ত্রী যদি আস্থাভাজন না হয় তার মেম্বার অফ পার্লামেন্ট দ্বারা তাহলে তো সংসদ ভেঙে যাবে কোন সংসদ সদস্য যদি স্পিকারের নিকট নিজে স্বাক্ষরযুক্ত যদি স্বাক্ষর করে যে আমি পদত্যাগ করতে চাই এবং আমি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ তাহলে স্পিকার চাইলে তার আসন শূন্য হবে এখন আটষট্টি নম্বর ধারায় বলা হচ্ছে সংসদ সদস্যের পারিশ্রমিক তিনি যে সুযোগ সুবিধা পাবেন ভাতা পাবেন এই সমস্ত কিছু অবশ্যই সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে সিক্সটি নাইনে বলা হয়েছে যে যদি কেউ শপথ গ্রহণের পূর্বে আসন গ্রহণ করে বা ভোট দান করে তাহলে তাকে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে এবং সেই অর্থ দণ্ড কত হবে এক হাজার টাকা মাত্র এক হাজার টাকা এবং এরকম এরকম তার অর্থদণ্ড হওয়ার পরও যদি তিনি ভোটদানে বিরত না থাকেন বা শপথ গ্রহণ না করেন তাহলে তার প্রতিদিনের জন্য এক হাজার টাকা করে অর্থদণ্ড হবে 
সত্তর তিনি যদি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী রূপে মনোনীত হন এবং সেই প্রার্থীর সেই পার্টির বিরুদ্ধে কথা বলেন বা বিরুদ্ধে ভোটদান করেন তাহলে তার সংসদ আসন শূন্য হবে ধরলাম কেউ একজন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হয়েছেন জাতীয় পার্টি থেকে এখন জাতীয় পার্টির কোনো মতামত নীতি নির্দেশনা যদি সে না মানে এবং তার বিপক্ষে ভোটদান করে তাহলে সাথে সাথে তার আসন শূন্য হবে নির্বাচিত হওয়ার পর যদি সে দুটো আসনেরই সংসদ সদস্য হয়ে থাকে নির্বাচিত হয়ে থাকে তবে তাকে যে কোনো একটি পদ ছাড়তে হবে ছাড়তে হবে এবং সেই সংক্রান্ত তিনি কোন কোন আসনে থাকতে চান সেটা তিরিশ দিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনকে জানাতে হবে স্বাক্ষরযুক্ত ঘোষণা দিয়ে এবং তিনি যে আসনে থাকতে চান সেই আসন ব্যতীত বাকি আসনটি শূন্য হবে এবং সেই সেই আসনে পরবর্তীতে উপনির্বাচন হবে সংসদের অধিবেশন মেম্বার অফ পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয়ে যাওয়ার পরে আমরা জানি সংসদের অধিবেশন বসে এরকম সংসদের অধিবেশন বসবে সরকার গেজেট দ্বারা সরকারি গেজেট দ্বারা রাষ্ট্রপতি মূলত রাষ্ট্রপতি সংসদ আহ্বান করবেন স্থগিত করতে পারবেন ভঙ্গ করতে পারবেন তবে সংসদ অধিবেশন সরকারি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ দিয়ে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সার্কুলারের মাধ্যমে সংসদে অধিবেশন পৌঁছবে তবে সংসদের এক অধিবেশনের শেষ এবং পরবর্তী অধিবেশন শুরু হওয়ার মধ্যে বৈঠকে সাত দিনের বেশি বিরত রাখা যাবে না আর নির্বাচন ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পরে তিরিশ দিনের মধ্যেই এই বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য সংসদ আহ্বান করা হবে রাষ্ট্রপতি যদি এই সংসদ ভেঙে না দেয় তাহলে পাঁচ বছর পর প্রথম বৈঠকের তারিখ হতে পাঁচ বছর পর এমনি এমনি এই সংসদ ভেঙে যাবে কারণ আমরা জানি সংসদের মেয়াদ পাঁচ বছর তবে যদি প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে থাকে এবং যুদ্ধ এক বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে যুদ্ধ যদি সমাপ্ত হয়ে যায় তাহলে বর্ধিত মেয়াদ কোনো ক্রমে ছয় মাসের অধিক হবে না অর্থাৎ ধরলাম কোনো একটি সংসদের পাঁচ বছর মেয়াদ হওয়ার আগেই প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে তবে সংসদের আইনের দ্বারা তাকে আরও এক বছর বাড়ানো যেতে পারে তবে যদি শুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তাহলে সেই মেয়াদটা আর এক বছর থাকবে না ছয় মাসের বেশি তাকে সেটা আর বাড়ানোই যাবে না তবে যদি রাষ্ট্রপতির কাছে মনে হয় যে না যেহেতু প্রজাতন্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে এই অবস্থায় সংসদ পুনরাবরণ করা প্রয়োজন তাহলে তিনি যে সংসদ ভেঙে দিয়েছিলেন সেটা আবার তিনি আহ্বান করতে পারেন এটা সম্পূর্ণটাই রাষ্ট্রপতির উপর বর্তাবে তিয়াত্তর সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ বাণী যখন কোনো সংসদ নির্বাচনের পর প্রথম যে সংসদ বসবে সেইখানে প্রথম অধিবেশনে তিনি বাণী দিবেন এবং এরপরে প্রত্যেক বছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় তিনি সংসদে বাণী দিবেন তিনি যে ভাষণ দিবেন যে বক্তৃতা দিবেন সেটা শোনার পরে তার এই বাণীর উপরই সংসদে আলোচনা করা যেতে পারে তিয়াত্তরে ক বলা হয়েছে যে সংসদে মন্ত্রীগণের কিছু অধিকার দেওয়া হয়েছে যেমন তারা তারা বক্তৃতা করতে পারবে বিভিন্ন কাজকর্মে অংশগ্রহণ করতে পারবে তবে তিনি যদি সংসদ সদস্য না হয়ে থাকেন আমরা জানি যে মন্ত্রীগণের এক এক দশমাংশ টেকনোকেত মন্ত্রী যারা সংসদ সদস্য থেকে নির্বাচন নির্বাচন করা হয় না তাদের তারা কিন্তু ভোটদান করতে পারবে না বাকি যারা রয়েছেন তারা কিন্তু ভোটদান করতে পারবেন এবং কার্যাবলীতেও অংশগ্রহণ করতে পারবেন স্পিকার এবং ডিপুটি স্পিকার এটা চুয়াত্তর ধারায় বলা হয়েছে যে আমাদের আমাদের জাতীয় সংসদের অধিবেশন বা বৈঠক এগুলো সুচারু রূপে পরিচালনা করার জন্য একজন সভাপতি লাগে তাহলে আমাদের আমাদের সভাপতিকে জাতীয় সংসদের সভাপতি স্পিকার এবং তাকে সাহায্য করার জন্য একজন থাকে একজন ডিপুটি স্পিকার আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি ডক্টর শিরিন শিরিন শারমিন চৌধুরীকে আমাদের বর্তমান স্পিকার নারী স্পিকার উনি তাহলে আমাদের মেম্বার অফ আমাদের এই জাতীয় সংসদের সভাপতি এবং তিনি পুরো বৈঠক পরিচালনা করেন তাদের বক্তব্য শোনেন এবং মতামত দেন তবে এক এই যে একজন স্পিকার ডিপুটি স্পিকার রয়েছে এই পদে কোনো একটি যদি শূন্য হয় তবে সেটা পূরণ করার জন্য সাত দিনের মধ্যে যদি সংসদ বৈঠকরত না থাকে তাহলে পরবর্তী বৈঠকের মধ্যেই এই সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকেই নির্বাচন করতে হবে একজন স্পিকার একজন ডিপুটি স্পিকার আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে স্পিকার ও ডিপুটি স্পিকারের পদ কখন শূন্য হবে তিনি যদি সংসদ সদস্য না থাকেন তাহলে স্পিকার এবং ডিপুটি স্পিকার নির্বাচন করা হয় মূলত সংসদ সদস্যদের মধ্যে থেকে 
যদি তারা সংসদ সদস্য না থাকেন কিংবা তারা যদি মন্ত্রী পদ গ্রহণ করেন তিনি যদি মন্ত্রী পদ গ্রহণ করেন তাহলে সে আর স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার পদে থাকতে পারবেন না কিংবা সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ বোধে যদি দুই তৃতীয়াংশ বোধে যদি অনাস্থা জ্ঞাপন করা হয় তাহলেও তিনি স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার থাকতে পারবেন না তবে এরকম এরকম সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে অন্তত চোদ্দ দিন নোটিশের পরে এরকম বিষয় যে স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকারের পদ শূন্য হবে তারপরে এটা সংসদে গৃহীত হবে তার আগে নয় তিনি যদি এই স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার যদি নিজে স্বাক্ষরযুক্ত রাষ্ট্রপতির নিকট বলে যে না আমি পদত্যাগ করতে চাই আমি পদে থাকতে চাই না তাহলে তার পদ শূন্য হবে ডেপুটি স্পিকারের ক্ষেত্রে যদি স্পিকার পদত্যাগ করেন তাহলে ডিপুটি স্পিকার পরবর্তীতে স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন কিংবা স্পিকার পদ যদি শূন্য হয় বা সে যদি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয় বা কিছুদিন অসুস্থ থাকে তার তার প্রক্সি হিসেবে ডিপুটি স্পিকার স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন এবং যত সংসদে যত কার্যপ্রণালী রয়েছে সেই সমস্ত কিছু তিনি পালন করবেন যদি ডিপুটি স্পিকারের পদ শূন্য হয়ে যায় এরকম অবস্থায় তাহলে কিন্তু সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী অন্য কোনো সংসদ সদস্য সেই দায়িত্ব পালন করবে এই কোশ্চেনটা বিশেষভাবে সবসময় বলা হয় যে স্পিকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পিকার দায়িত্ব পালন করার অত অবস্থায় ডেপুটি স্পিকারও যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন বা তার পদ শূন্য হয় সেক্ষেত্রে যে সংসদের রুলস অফ প্রসিডিওর অনুযায়ী যে সংসদ সদস্যকে এই দায়িত্ব পালন করার জন্য নির্ধারিত করে দেওয়া হবে তিনি শুধুমাত্র সেই দায়িত্বটা পালন করবেন পঁচাত্তর কার্যপ্রণালী বিধি বা কোরআন রুলস অফ প্রসিডিওর আগে বলেছি যে এই সংসদ কিভাবে চলবে কিভাবে নিয়ম নীতি প্রণয়ন করবে কার সাথে কে নেগোসিয়েশনে যাবে আলাপচারিতা সমস্ত কিন্তু একটি নিয়মের মাধ্যমে তার পরিচালিত হবে এটা কেবল হচ্ছে কার্যপ্রণালী বিধি বা রুলস অফ প্রসিডিওর এটা সাধারণত বিশেষ রিটেনে খুব বেশি আসে হোয়াট ইস রুলস অফ প্রসিডিওর বা কার্যপ্রণালী বিধি বলতে কি বোঝেন কোন ধারায় রয়েছে পঁচাত্তরের এক ধারায় বলা হয়েছে এইগুলো সংসদ কর্তৃক এই যে কার্যপ্রণালী বিধি এটা সংসদ কর্তৃক প্রণীত হবে এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক এই বিধিগুলো প্রণালিত এগুলো নিয়ন্ত্রিত হবে এখন যদি কোনো সংসদ চলাকালীন সময়ে সভাপতি যদি দেখেন স্পিকার যদি দেখেন যে ষাট জনের কম উপস্থিত মেম্বার অফ পার্লামেন্ট তাহলে তিনি আর এই বৈঠক রাখবেন না বৈঠক স্থগিত করবেন বা মুলতবি ঘোষণা করবেন ছিয়াত্তরে বলা হচ্ছে সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ আমাদের এই সংসদের যে আইন প্রণয়ন প্রণালীটা এটা তো অনেক জটিল অনেকগুলো ধাপ পেরিয়ে আইন পাস করা হয় তো এই সব আইন পাস করার জন্য আলাদা আলাদা করে কমিটি রয়েছে এই কমিটিকে বলা হচ্ছে এই সংসদের স্থায়ী কমিটি ছিয়াত্তর ধারায় বলা রয়েছে যেমন সরকারি হিসাব কমিটি রয়েছে বিশেষ অধিকার কমিটি রয়েছে বা অন্য যে কোনো কমিটি ইচ্ছা মতো করতে পারে এখন এই স্থায়ী কমিটির কাজ কি কি সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলোর কাজ হচ্ছে খসড়া বিল ও অন্যান্য আইনগত প্রস্তাব পরীক্ষা করা একটা বিল উপস্থাপিত হবে বা আইন উপস্থাপিত হবে এইটার কতটুকু যৌক্তিক সেই বিষয়টা প্রস্তাবটা কতটুকু যৌক্তিক সেটা পরীক্ষা করা পর্যালোচনা করা এবং বলবৎকরণ ইমপ্লিমেন্টেশন করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই দায়িত্বগুলোর কাজ সাধারণত সংসদের স্থায়ী কমিটি করে থাকে সাতাত্তরে বলা হচ্ছে ন্যায়পাল ন্যায়পাল হচ্ছে একটি সাংবিধানিক পদ যেটা সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পাল পদ প্রতিষ্ঠা করা হয় বর্তমানে আসলে ন্যায়পাল বলে কোনো পদ বাংলাদেশে নেই তবে একসময় ছিলেন ন্যায়পালের কাজ হচ্ছে কোনো মন্ত্রণালয় সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে তদন্ত করা বা তদন্ত পরিচালনা করা যে তারা অন্যায় কাজে যুক্ত কি না বা কোনো অনিয়ম করছে কিনা সেই দায়িত্ব পালন করা এবং পরবর্তীতে বার্ষিক রিপোর্ট প্রণয়ন করা এবং সংসদে উপস্থাপন করা বর্তমানে এই পদটি বিলুপ্ত করা হয়েছে
আটাত্তরে বলা হয়েছে সংসদ এবং সদস্যরা সংসদ সদস্যরা যে বিশেষ অধিকার এবং দায়মুক্তি পায় সংসদে যে কার্যগুলো হবে যে আইনগুলো প্রণয়ন করা হবে সেগুলোর বৈধতা নিয়ে আদালতে প্রশ্ন করা যাবে না বা সংসদ সদস্যরা যে কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ কার্য পরিচালনা করবেন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষমতায় ন্যস্ত থাকবেন এ বিষয়েও অবশ্যই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন হবে না তারা যে ভোটদান করছে সংসদে এর বিরুদ্ধে আদালত আদালতের কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাবে না সংসদ কর্তৃক যদি কোনো রিপোর্ট কাগজপত্র ভোট বা কার্য দ্বারা প্রকাশ করা হয় সেই বিষয়েও আদালত কোনো কার্যধারা গ্রহণ করতে পারবে না অনুয়াসিতে বলা হচ্ছে সংসদ সচিবালয় সংসদে একটা নির্দেশ সচিবালয় থাকবে এটা হচ্ছে প্রশাসনিক ইউনিট মানে সংসদের সমস্ত কার্যাবলী পরিচালনার জন্য তো একজন প্রশাসন দরকার প্রশাসনিক ইউনিট দরকার সেই ইউনিটে হচ্ছে সংসদ সচিবালয় এই সংসদ সচিবালয়ের কর্মচারীরা থাকবেন তাদের কর্মের শর্ত এই সমস্ত কিছু সংসদের আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং সংসদ কর্তৃক যদি কোনো বিধান প্রণীত না হয়ে থাকে তাহলে স্পিকারের সাথে পরামর্শ করে রাষ্ট্রপতি এই কর্মচারীদের নিয়োগ দিতে পারবেন তাদের শর্ত কর্মের শর্ত নির্ধারণ করে বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি এখন আমরা দেখব একটি সংসদে কিভাবে আইন উত্থাপন করা হয় এবং কিভাবে সেটি পাশ করা হয় সেই পদ্ধতি পদ্ধতি নিয়ে আলাপ করবো এটা বলা হয়েছে আশি নম্বরে যদি কোনো আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় তবে তার খসরা আমরা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করি সেটা বিল আকারে উপস্থাপিত হবে বিল আকারে উপস্থিত হবে এবং এই বিল যদি সংসদে গৃহীত হয় তবে তা রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাতে হবে অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতি পনেরো দিনের মধ্যে এখানে সম্মতি দান করবেন কিন্তু যদি অর্থ বিল হয় অর্থ বিল বাদে অন্য কোনো বিল যদি রাষ্ট্রপতি মনে করে যে না এটা পুনর্বিবেচনা দরকার আছে সংশোধনীর দরকার আছে তাহলে তিনি সেটি সংশোধনী বিবেচনার জন্য অনুরোধ করে বিলটি সংসদে ফেরত দিবেন ফেরত দিলে রাষ্ট্রপতি ফেরত দিতে পারবেন এবং বিলটি আবার সংশোধিত না হয়ে আসা পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করবেন তবে যদি এই পনেরো দিন অতিবাহিত হয়ে যায় এবং তিনি যদি কোনো কিছুই না বলেন হা না কোনো কিছুই না বলেন তাহলে ধরে না হবে তিনি বিলটিতে সম্মতি দান করেছেন এবং পরবর্তীতে বিলটি যখন ফিরে ফিরে আসলো সংসদে সেখানে সংসদ সদস্যদের দুই তৃতাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিলটি যদি পাশ হয় তাহলে এটার সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট আবার উপস্থাপন করা হবো এই ক্ষেত্রে যদি সাত দিন তো তিনি সময় নেন সাত দিনের বেশি তিনি যদি সাত দিনের মধ্যে এই বিলটিতে সম্মতি দান করেন তো পাশ হয়ে যাবে আর যদি না করেন অসমর্থ হন তবু এই বিলটিতে তিনি সম্মতি দান করেছেন বলে গণ্য হবে সংসদ কর্তৃক যে বিলটি গেল রাষ্ট্রপতির নিকট তিনি যদি সম্মতি দান করেন বা সম্মতি দান করেছে বলে মনে হয় তাহলে সেটা আইনে পরিণত হবে তাহলে আমরা দেখি আইন প্রণয়নের কয়েকটি ধাপ প্রথমে খসরা আইন প্রণয়ন করে বিল আকারে উপস্থাপন করা হয় সংসদে তারপরে সেটা অনুমোদন করার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হয় রাষ্ট্রপতি পনেরো দিনের মধ্যে এটাতে সম্মতি দান করবেন যদি না করে তাহলে ভাববো এটা তিনি সম্মতি দান করেছেন আর যদি তিনি এটা পুনর্বিবেচনার জন্য অ্যামেন্ডেড করার জন্য ফেরত পাঠায় তবে সেই বিলটি সংশোধনী সহ সংসদ সদস্যদের কাছ থেকে সংশোধনী স্বরূপ আবার রাষ্ট্রপতির নিকট ফেরত আসবে এবং এই ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতি সাত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি যদি সাত দিনের মধ্যে এটাতে সিগনেচার করেন তাহলে এটি আবার চলে যাবে সংসদ সদস্যদের ওখানে আর যদি সাত দিনে না করেন তাহলেও বলে ধরে নেওয়া হবে যে তিনি এটাতে স্বাক্ষর দিয়েছেন অনুসমর্থন করেছেন তখন বিলটি চলে যাবে সংশোধনে এবং এইখানে এসে সংখ্যাগরিষ্ঠর ভোটে দুই তৃতীয়াংশ ভোটে বিলটি পাশ হবে এবং তখন রাষ্ট্রপতি সিগনেচারের জন্য আবার তার কাছে পাঠানো হবে এই ক্ষেত্রে যদি রাষ্ট্রপতি সম্মতি দান করেন তাহলে বিলটি আইন হিসেবে অভিহূত হবে এখন অর্থ বিল অর্থ বিল হচ্ছে অর্থ সংক্রান্ত টাকা সংক্রান্ত যত কিছু যেখানে অর্থের আর্থিক লেনদেন জড়িত সেইগুলো সংশোধনে উপস্থাপন করা হলে সেটাকে বলা হচ্ছে অর্থ বিল এটা একাশি এক ধারায় বলা হয়েছে একাশি একে বলা হয়েছে অর্থ বিল অর্থ বিলগুলো কোনগুলো যেখানে আমাদের দেশের করারোপ 
নিয়ন্ত্রণ রদ বদল মৌখিকবার হৃৎকরণের মানে সোজা কথা যে রাজস্ব কর ট্যাক্স ভ্যাট এগুলো জড়িত সেই সেই সম্পর্কিত যদি কোনো বিল ই করা হয় সেটা কি বলা হবে অর্থ বিল কিংবা সরকার ঋণ গ্রহণ করছে কোনো গ্যারান্টি দান করছে বা সরকারের কোনো আর্থিক দায় দায়িত্ব সম্পর্কিত কোনো আইন সংশোধনের প্রয়োজন হয় তাহলে সেটাও অর্থ বিল তারপরে সংযুক্ত তহবিল কি সেটা আমরা পরে বলবো সংযুক্ত তহবিলের রক্ষণাবেক্ষণ কিভাবে হবে কত টাকা আসবে কত টাকা যাবে বা ওই তহবিলে কত অর্থ প্রদান করা যাবে এবং কত তহবিল থেকে কত টাকা অর্থ দান করা যাবে এই অর্থ দান করা কেবল হচ্ছে নির্দিষ্টকরণ এটা আমরা আরও পরে ডিটেলসে আলোপ আলোপ করব কিংবা সংযুক্ত তহবিলের উপর দায় কতটুকু হবে এই দায়ের রদ বদল কতটুকু কমবে কতটুকু বাড়বে এই সংক্রান্ত যদি কোনো বিল হয় বা সংযুক্ত তহবিল বা প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব বাবদ যদি কোনো অর্থ থাকে সরকার কিছু টাকা পাবে সে বা কিছু কাউকে দান করার বিষয় থাকে এই সমস্ত কিছু বা সরকারের হিসাব নিরীক্ষা বিষয় আছে অডিট রয়েছে এই সমস্ত কোনো বিষয় সম্পর্কিত কোনো আইন যদি কোনো বিল যদি পাঠানো হয় আয় ইসে জাতীয় সংসদে তাহলে সেটাকে বলা হবে অর্থ বিল আরও রয়েছে যেমন জরিমানা অর্থদণ্ড আরোপ রদ বদল লাইসেন্স ফি কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর আরোপ এই সমস্ত কিছু তবে অর্থ বিল আমরা জাতীয় সংসদে তখনই পাঠাতে পারব যদি রাষ্ট্রপতির সম্মতি রয়েছে অর্থাৎ এই অর্থ বিলে স্পিকারের স্বাক্ষরে এই মর্মে সার্টিফিকেট থাকবে যে এখানে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির নিকট যখন আমরা এটা পাঠাবো এই অর্থ বিলটা তখন স্পিকারের স্বাক্ষরে এই মর্মে সার্টিফিকেট থাকবে যে এটি একটি অর্থ বিল এবং এই এই সার্টিফিকেটের সকল বিষয় চূড়ান্ত হবে এবং এই সম্পর্কে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না অর্থাৎ যেটা যদি অর্থবিল হয় তাহলে সেই অর্থবিলে একটি সার্টিফিকেট থাকবে স্পিকারের স্বাক্ষরযুক্ত যে এটি একটি অর্থবিল তারপরে রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হবে আর্থিক ব্যবস্থাবলীর সুপারিশ বলা হয়েছে এইটি টু রাশিতে বলা হয়েছে অর্থাৎ এই যে কোনো অর্থ বিল বা সরকারি অর্থের ব্যয়ের সঙ্গে জড়িত রয়েছে এমন কোনো বিল যদি সংসদে উত্থাপন করা হয় তবে অবশ্যই সে তার রাষ্ট্রপতির সুপারিশ নিয়েই উত্থাপন করতে হবে আরও কিছু বিষয় রয়েছে যেমন কর হ্রাস বা বিলোপের বিধান কর কমানো হলো বাড়ানো হলো এই বা রদ করা হলো এই সমস্ত কিছু সমস্ত কিছু এই বিষয়ে সুপারিশের প্রয়োজন হবে না কিন্তু যদি অর্থ বিল রয়েছে বা সরকারের অর্থে ব্যয়ের প্রশ্ন রয়েছে সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত তা সংসদে উত্থাপন করাই যাবে না তিরাশি তিরাশি বলা হচ্ছে সংসদের আইন আইন ব্যতীত করার ওপর বাধা করারোপ মানে কোনো একটা পণ্যের উপর আমরা করারোপ করব ট্যাক্স ইনকাম ট্যাক্স প্যাট আমরা এগুলো জানি এইগুলো যদি আমরা এগুলো যদি সংসদের আইন না থাকে তাহলে এগুলো আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না সংগ্রহ করতে পারবো না আবার ইম্পোজও করতে পারবো না সংযুক্ত তহবিল ও প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব সংযুক্ত তহবিল কি এটা জেনে নিন চুরাশি এক সংযুক্ত তহবিল বলতে সেই তহবিল বলা হয়েছে যেখানে সরকার সমস্ত রাজস্ব পায় আমরা তো জানি যে সরকারের সবচেয়ে বড় আয়ের উৎস হচ্ছে রাজস্ব রাজস্ব কোনগুলো যেমন কাস্টমস ডিউটি থাকে ভ্যাট থাকে ট্যাক্স থাকে ইনকাম ডিউটি থাকে ইম্পোর্ট ডিউটি থাকে এই সমস্ত কিছু হচ্ছে সরকারের সরকার কর্তৃক সংগৃহীত রাজস্ব বা সরকার বিভিন্ন জায়গা থেকে ঋণ পায় গ্রান্ট পায় বা সরকার কাউকে ঋণ পরিশোধ করার পরও কিছু অর্থ পায় এই সমস্ত কিছু অর্থাৎ সংযুক্ত তহবিলের তিনটা অংশ একটা হচ্ছে রাজস্ব সরকারের ঋণ এবং ঋণ পরিশোধ থেকে সরকার প্রাপ্ত কর্তৃক প্রাপ্ত অন্য সকল অর্থ এই তিনটি উৎসকে একত্রে বলে বলা হচ্ছে সংযুক্ত তহবিল আর সরকারে অর্থ প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব হচ্ছে সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রাপ্ত অন্য সকল মানে এই তিনটা উৎস ছাড়াও তো সরকারের আরও ইনকাম সোর্স আছে অন্য সমস্ত ইনকাম সোর্সকে বলা হবে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব পঁচাশি বলা হয়েছে সরকারি অর্থের নিয়ন্ত্রণ এখন আমরা যে সরকারি অর্থ সরকারি অর্থ বলতে এই সংযুক্ত তহবিল আর প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাব এগুলো কিভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে কাকে ঠিকমতো টাকা দিতে হবে কাকে কার কাছ থেকে আনতে হবে এই সমস্ত কিছু সংসদের আইন দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং রাষ্ট্রপতি কিছু বিধি প্রণয়ন করবেন রুলস এবং রেগুলেশন সেট করবেন এবং এ দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত করা হবে ছিয়াশি প্রজাতন্ত্রের যে সরকারি হিসাব রয়েছে আমরা দেখলাম সেখানে কাকে কাকে টাকা দেওয়া যেতে পারে সেই সেই ফান্ড থেকে কাকে কাকে টাকা দেওয়া যেতে পারে সেটা বলা হয়েছে ছিয়াশি নাম্বার অনুচ্ছেদে 
তাহলে আমরা এই প্রজাতন্ত্রে সরকার হিসেবে জমা হবে কোনগুলো আমরা জানি যে চুরাশি এক নম্বরে বললাম যে সংযুক্ত তহবিল এটা ব্যতীত সংযুক্ত তহবিল যে তিনটা সোর্স এটা ব্যতীত অন্য প্রজাতন্ত্রে যে কোনো খাত থেকে যত টাকাই সরকার পেয়ে থাক না কেন সেটা জমা হবে এই সরকার হিসেবে প্রজাতন্ত্রে সরকার হিসাবে আবার কিছু জিনিস আছে যেমন মাংলা মোকদ্দমা হিসাব বা কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে আদালত থেকে কিছু টাকা পেল দ্বন্দ্বরূপে পেল তারপর লাইসেন্স ফি পেল বা এরকম কোনো কিছু এগুলো প্রজাতন্ত্রে সরকার হিসেবে জমা হবে এইটটি সেভেনে বলা হয়েছে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি আমরা জানি যে বাজেট এনুয়াল একটা বাজেট হয় একটি দেশের আয় ব্যয় সম্বলিত যে চিত্র সেটাকে আমরা বলি বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি বা বাজেট এখন এই বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি এটা কিন্তু সংসদের আইনের দ্বারাই নির্ধারণ করা হবে অর্থাৎ যখন বাজেট ঘোষণা করা হয় আমরা জানি তখন অর্থমন্ত্রী একটি বিল উপস্থাপন করেন তারপরে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ভোট ভোটে সেটি পাস হয় তো এই যে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতি একটি অর্থ বছরে দেশের মোট কত আয় হবে কত ব্যয় হবে তো এই ব্যয় হবে এই ব্যয় পুরোটাই করা হবে সংযুক্ত তহবিল থেকে বা অন্য কোনো রাজস্ব থেকে আমরা এই এই ব্যয় নির্ভর করে থাকি এই সমস্ত কিছু সব কিছু সংসদের আইনের দ্বারা বা সংসদের ভোটেই পাস হবে এখন আমরা দেখি অষ্টাশিতে বলা হয়েছে সংযুক্ত তহবিলের উপর দেয় এখন আমরা দেখলাম যে বাজেটের মানে একটি দেশের সমস্ত ব্যয় সেগুলো যাবে সংযুক্ত তহবিল হতে ব্যয় ব্যয় করতে হবে মানে ব্যয় করা যাবে এছাড়াও সংযুক্ত তহবিলের উপর আরও অনেক দায় রয়েছে আরও কাদের কাদের বেতন ভাতা দিতে হবে সে সম্পর্কে জেনে নিই অষ্টাশির পথে বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতিকে যত টাকা আমরা দিই বেতন হিসেবে বা তার দপ্ত পরিচালনার জন্য অন্যান্য যে খরচ স্পিকার ডেপুটি স্পিকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারকগণ মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক নির্বাচন কমিশনারগণ সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য দন সদস্য দিগকে দেও পারিশ্রমিক বা সংসদ সুপ্রিম কোর্ট মহাসাব নিরীক্ষক নিয়ন্ত্রকের দপ্তর নির্বাচন কমিশন এবং সরকারি কর্ম কমিশনের কর্মচী কর্মচারীদেরকে দেওয়া পারিশ্রমিকের প্রশাসনিক ব্যয় মানে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোর জন্য যত টাকা সুদ পরিষদ মূলধন পরিষদ বা আরও অন্যান্য কিছু জামানত করতে ঋণের মোচন সংক্রান্ত আরও যেগুলো দায় রয়েছে বা আদালত বা ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যদি কোনো ডিক্রি জারি করা হয় রায় দেওয়া হয় সেই সংক্রান্ত বিষয়ে যদি কোনো টাকা খরচ করার প্রয়োজন হয় এই সমস্ত কিছু আমরা বলব যে সংযুক্ত তহবিল থেকেই মেটাতে হবে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে সংযুক্ত তহবিলের উপর দেয় তাহলে কি কি দেয় রাষ্ট্রপতি স্পিকার ডেপুটি স্পিকার সুপ্রিম কোর্টের বিচারক মহাহিসাব নিরীক্ষক নিয়ন্ত্রক নির্বাচন কমিশনার সরকারি কর্ম বা পিএসির সদস্যগণ এবং এই যাদেরকে বললাম প্রশাসনিক যাদেরকে যারা সাংবিধানিক পদ অলঙ্কৃত করে রয়েছে এদের প্রশাসনিক দপ্তরের যত ব্যয় সেগুলো কিংবা কোনো সুদ পরিশোধ বা কোনো আসল পরিশোধ বা জামানত সংক্রান্ত কোনো বিষয় যদি থাকে বা কোনো কখনো যদি সরকারকে আদালত বা ট্রাইব্যুনালে ডিক্রি জারি করতে হয় তাহলে এ বা কোনো রায় থাকে বা কোনো মামলা থাকে এই সংক্রান্ত কোনো খরচ যদি থাকে তার সম্পূর্ণ দায় সংযুক্ত তহবিল এবং এটা সংসদের আইনের দ্বারাই ঘোষিত হবে বার্ষিক আর্থিক বিবৃতির পদ্ধতি কেমন এটা উননব্বই ধারায় বলা হয়েছে যে বার্ষিক আর্থিক মানে বাজেটের যেটা ব্যয় এই সমস্ত কিছু সংযুক্ত তহবিল তহবিল থেকে মেটাতে হবে এটাও সংযুক্ত তহবিলের একটি দায় তবে সেটা কখনো ভোটের আওতাভুক্ত হবে না এখন এই বাজেট বাদে অন্য অন্যান্য যে ব্যয় রয়েছে বার্থিক আর্থিক বিবৃতির অংশ সেইগুলো মঞ্জুরি দাবির আকারে সংসদ উপস্থাপিত হবে অর্থাৎ আমার টাকা দরকার আমাকে এই টাকাগুলো দিয়ে দাও এটাকে বলা হচ্ছে মঞ্জুরি দাবি এই মঞ্জুরি দাবির আকারে সংসদে উপস্থাপন করা হবে এবং সেখানে সংসদের ভোটে যদি সম্মতি দান থাকে তাহলে এটা পাস হয়ে যাবে আর যদি না থাকে তাহলে এটা পাস করা হবে না তবে রাষ্ট্রপতির সুপারিশ বেচিত কোনো রকম মঞ্জুরি দাবি করা যাবে না যে আমার এত টাকা লাগবে আমাকে টাকা দাও এরকম কোনো কিছুই রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত করা যাবে না এখন নির্দিষ্ট করোনা আইন আমরা বলি নব্বই নির্দিষ্ট করোনা আইন হচ্ছে যে মঞ্জুরি দাবির পরে দানের পরে মানে আমি আমার এত টাকা দরকার সেই সংক্রান্ত কোনো বিল আমি আদালত সরি জাতীয় সংসদে পাঠালাম যে আমার এত টাকা দরকার এইটা হচ্ছে মঞ্জুরি এই মঞ্জুরি দানের পরেও 
কত টাকা লাগবে সেই টাকাটা কোন ফান্ড থেকে আসবে এই ফান্ড থেকে দিয়ে দেওয়া দান করা এটাকে বলা হচ্ছে নির্দিষ্টকরণ এই নির্দিষ্টকরণের জন্য আবার আলাদা আইন দরকার সেটা বলা হয়েছে নব্বই ধারায় নব্বই ধারায় কি বলা হয়েছে যে সংসদ কর্তৃক যত প্রকার মঞ্জুরি রয়েছে সেগুলো সংসদে উপস্থাপিত আর্থিক বিবৃতি বাদ দিয়েও আরও যদি কিছু বেশি টাকা দরকার হয় সেই যে ব্যয় সেই ব্যয়গুলো এই সমস্ত কিছু এই যে দান নির্দিষ্টকরণ এই সমস্ত কিছু আইনের দ্বারাই নির্দিষ্টকরণ করতে হবে মানে নির্দিষ্টকরণ করতে হলেও আমাকে আইন প্রণয়ন করতে হবে সংসদে তারপরে নির্দিষ্টকরণ অর্থ দান করা যাবে নচে দেওয়া যাবে না এ কারণ আমি বলা হচ্ছে সম্পূরক ও অতিরিক্ত মঞ্জুরি এখন আমরা দেখলাম যে বার্থিক বার্ষিক আর্থিক বিবৃতিতে আমাদের কত টাকা ব্যয় হবে সেইগুলো কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কোনো একটা কর্মবিভাগ কর্মবিভাগের জন্য এত টাকা এস্টিমেটেড ব্যয় ধরা হয়েছে একশো টাকা এস্টিমেটেড ব্যয় ধরা হচ্ছে কিন্তু আসলে বছরের মাঝে মাঝে থেকে দেখলো যে একশো টাকা পর্যাপ্ত না একশো পঞ্চাশ টাকা লাগবে বাকি এই পঞ্চাশ টাকাকে বলা হচ্ছে সম্পূরক বা অতিরিক্ত মঞ্জুরি এইটা এই সম্পূরক বা অতিরিক্ত মঞ্জুরি এটা এটাও আমাদেরকে পাশ করিয়ে নিতে হবে জাতীয় সংসদে জাতীয় সংসদের আইনের মাধ্যমেই এই সম্পূরক বা অতিরিক্ত মঞ্জুরি পাশ করিয়ে নিতে হবে এবং তার সংযুক্ত তহবিল সেটা যদি সংযুক্ত তহবিলে দায়যুক্ত করা হোক বা না করা হোক সেটা এই ব্যয় নির্বাহের কর্তৃত্ব প্রদান করা থাকবে রাষ্ট্রপতির উপর অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি এই ব্যয় কতটুকু হলো কতটুকু বেশি হলো এই সম্মলিত সমস্ত কিছু প্রদানের ক্ষমতা কর্তৃত্ব মানে এটা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে যে না এটা তোমরা এখান থেকে দিয়ে দাও তবে অবশ্যই সেটা সংসদে উপস্থাপন করতে হবে হিসাব ঋণ প্রবৃতির উপর ভোট এখন আমরা দেখলাম যে মঞ্জুরি মঞ্জুরি যখন দেওয়া হয় দান করা হয় অর্থ বছর শেষে যদি এই মঞ্জুরি বাদেও আরও অতিরিক্ত কোনো টাকার প্রয়োজন হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে ভোটদান করতে হবে জাতীয় সংসদে জাতীয় সংসদ ভোটদানের মাধ্যমে সেই টাকাটাকে বৈধ করে নেবে তো কোন কোন ক্ষেত্রে দেখলাম যে আমাদের যে ব্যয় নির্বাহের জন্য যে মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে অতিরিক্ত কোনো মঞ্জুরির প্রয়োজন হলো হঠাৎ করে কোনো ইমার্জেন্সি প্রয়োজন হলো এই টাকাটা আমার দরকার অর্থ বছরের মাঝখানে সে টাকা মঞ্জুরি দানের ক্ষমতা সংসদে থাকবে বা খুব ইমার্জেন্সি দরকার হলো জাতীয় জাতীয় জীবনে এমন কোনো ইমার্জেন্সি দরকার হলো যে সে টাকাটা খুবই দরকার সেক্ষেত্রেও মঞ্জুরি দানের ক্ষমতা সংসদে থাকবে তৃতীয় পরিচ্ছেদ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা এখন আমাদের আপনাদেরকে বলবো আমি অধ্যাদেশ প্রণয়ন কি আমি তো এতক্ষণে দেখলাম যে একটি সংসদে কিভাবে একটি আইন পাশ হয় এখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন যদি না থাকে অধিবেশন যদি না থাকে এবং এমন একটি ইমার্জেন্সি দেখা গেল যে আমাদের জাতীয় জীবনে আইন প্রণয়ন করার খুবই দরকার কিন্তু অধিবেশন কার্যকর নেই অধিবেশন নেই সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি নিজের সিগনেচারে সেই আইনটি পাশ করে নিতে পারবেন সেটা কিন্তু দুই তৃতীয়াংশ ভোট সংসদে জাতীয় সংসদে প্রেরণ করা হলো না দুই তৃতীয়াংশ ভোটে পাশ করা হলো না কিন্তু জাতীয় জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এখনই দরকার এই আইনটা প্রণয়ন করা সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি নিজে সিগনেচারে এই আইন প্রণয়ন করতে পারবেন জারি করতে পারবেন এটাকে বলা হচ্ছে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা একমাত্র রাষ্ট্রপতিরই রয়েছে এবং ওই আইনটাকে আইন বলা হবে না অধ্যাদেশ বলা হবে এরকম অনেক অধ্যাদেশ আমরা আগেও দেখেছি তবে যেহেতু জাতীয় জীবনের জরুরি পরিস্থিতিতে অধ্যাদেশ প্রণয়নের প্রণয়ন করার প্রয়োজন রয়েছে পরবর্তীতে আবার যখন অধিবেশন আসবে সেই অধিবেশনে অবশ্যই সেটি পাশ করিয়ে নিতে হবে এবং ওই বৈঠকে উপস্থাপনের পরে ওই আইনটি এই অধ্যাদেশটি যদি বাতিল না হয়ে থাকে তবে তিরিশ দিন অতিবাহিত হইলে এবং যদি পাস না করা হয় এই অধিবেশনে প্রথম বৈঠকে তাহলে সেটা সেই কার্যকারিতার লোভ হবে এটিকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে আমাদের ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না